ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രഷറായിട്ട് സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഏത് പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി ഒരു അവയർനെസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ തവണയും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നോർമലായിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ സാധാരണയായി നടക്കുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ടേൺ കി പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ട് ഷെൽ ആൻഡ് കോർ പ്രൊജക്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഫിറ്റ് ഔട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കി ടേൺ പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം ആ വേർഡിൽ തന്നെ അതിനുള്ള മീനിങ്ങും ഉണ്ട് കീ ടേൺ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ത്രൂ കൺസൾട്ടൻ്റ് ത്രൂ ഒരു മെയിൻ കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫുൾ ഫർണിഷിങ് ഓൾ ജോബ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലയൻറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനെയാണ് കീ ടേൺ ഇൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പ്രൊജക്ട്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് ക്ലയൻറ്റ് പിന്നെ അതവർക്ക് എന്താണോ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലായിട്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ട്സ് ഓഫീസ് പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ കീ ടേൺ പ്രൊജക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ആൻഡ് കോർ പ്രൊജക്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ അഥവാ ക്ലയൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബേസ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് കോമൺ ഏരിയയും റെൻ്റൽ ഏരിയയും ചേർന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കോമൺ ഏരിയയിലുള്ള ഫുൾ സർവീസസ് വിത്ത് ഫിനിഷിങ് ക്ലയൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി വരുന്ന റെൻ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സർവീസ് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആ റൂമിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എ സിക്ക് വേണ്ടുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി ഇലക്ട്രിക്കലിന് വേണ്ടുന്ന ഐസൊലേറ്റർ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടുന്ന പൈപ്പ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ അവിടെ പ്രൊവിഷനൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സാണ് ഷെൽ ആൻഡ് കോർ പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഫിറ്റ് ഔട്ട് പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഷെൽ ആൻഡ് കോർ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെൻ്റൽ ഏരിയയിലെ വർക്ക് ആ റെൻ്റൽ ഏരിയയിലെ വർക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആ ഏരിയ എടുക്കുകയും അയാൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിറ്റ് ഔട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സർവീസ് പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കും പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഐസൊലേറ്റർ എലക്ട്രിക്കലിന് വേണ്ടി ഐസൊലേറ്റർ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐസൊലേറ്ററിന് ശേഷമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സും അതുപോലെ ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനിന് കൊടുത്ത പ്രൊവിഷൻസിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കും അതുപോലെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ വാട്ടർ സപ്ലൈ അതുപോലെ ഡ്രെയിനേജ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് നിന്ന് ബാക്കി ചെയ്യുന്ന വർക്കും അതുപോലെ ഫിനിഷസും അതൊക്കെ ചേർന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സാണ് ഫിറ്റ് ഔട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഒന്ന് ടേൺ ഗിരി പ്രൊജക്ട്സ് എന്താണ് ടേൺ ഗിരി പ്രൊജക്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ടേൺ ഗി പ്രൊജക്ട്സ് രണ്ടാമത് ഷെൽ ആൻഡ് കോർ പ്രൊജക്ട്സ് ഷെൽ ആൻഡ് കോർ പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻറ്റ് കോമൺ ഏരിയയിൽ വേണ്ടുന്ന സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി വരുന്ന റെൻ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന സർവീസ് പ്രൊവിഷൻസ് മാത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഷെലാൻ പ്രൊജക്ട്സ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല മൂന്നാമത്തത് വരുന്ന ഫിറ്റ് ഔട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഈ